ek op school was, was my twee slechtste vakke, Afrikaans en Engels, en uh, hulle moes my maar dier die school sit, want my wiskunde was min of meer oorheid. En toe ek, uh, toe die heren my roep, om te gaan studeer, toe denk ek, joch, nou moet ek nog twee tale leer. En dis twee vreemde tale, en uh, toe ek op universiteit kom, toe gebeur met my wat met die emailsgangers gebeur het is, hulle die skrifte geleer, maar toe hulle vir Jesus ontmoet, toe open hy hulle verstand, so dat hulle die skrifte kan verstaan. En uh, toe ervaar ek een transformatie in my, in my denke, en skielik raak my twee sterkste vakke, my twee tale. En die Heer het geet toe vir my die vermoe om, om Grieks te leer, en uh, die Brews te leer, en hy open saam met dit vir my die skrifte, so dit is vir my baie postbaar om die woord met u te bedien, want ek besef, toe ek begin het, my loopbaan was daar, het ek nie die vermoog gehad om tale te verstaan nie, maar die Heere het vir my gegee, en dis my gebed vir ochend is, dat die Heere u oor sal open, so dat u ook die skrifte sal verstaan. Uh, toe die Heere, die begin van die jaar, toe ons gaan bid het, vir my geleid het, om die boekie breers te begin, het ek nie geweet waarvoor ek myself indoen nie, ek het net begin, en uh, die Heere het rarig die skrifte geopen, en het is rarig kostbaar, die pad wat die Heere met ons as gemeente stap, want die boekie breers is so'n prachtige boek, en uh, ons het verlede week geëindig by die tweede gedeelte, die boekie breers is opgedeel in vijf hoofgedeeltes, uh, wat ek daar vir u op die, op die, uh, op die projector gooi. Die eerste twee hoofstukke gaan oor die openbaring van God in sy sien, is wie is Jesus, en dan, wat is die hoorpriesterlijke karakter van die sien, waar by ons verlede week geëindig het. En dan begin die volgende gedeelte in hoofstuk 11, ach, hoofstuk 5 vers 11, oor die hoorpriesterlijke orde van die sien. En ons gaan vir die volgende paar maandes lang ons daarby stilstaan. En dan kom hy by die plek waar hy praat van die getrouheid aan God, die er volhardende geloof, en dan hoe om een leven van geloof te leef in een vijandige wereld. Dis waar die breers ons wil uitkry. Hy wil vir ons bring by die plek waar ons ons geloof verstaan. Maar om ons geloof te verstaan, moet ons die funksie en die rol van die priesters verstaan eerstens in die oud testament en dan wat is Jesus' funksie, hoe maak Jesus het vir ons moendlik, dat ons sterk kan staan in ons geloof. As ons nie ons, as ons nie die verhouding en die concept van die priester verstaan he, dan gaan ons nooit die diepte in ons geloof bereik wat die Heere ons wil inleid. Onthou die tempel was gebouw gewees, daar was drie kategorie, die buiten, die outer court, die innerkoord, die heiligste en die allerheiligste, en toe Jesus gesterf het, toe skeer die gordijn, en vir die eerste keer het die mens toegang tot Godse teenwoordigheid. En dan vraag ons vir ons self, die vraag, maar waar is die allerheiligste van God vandag? Is dit een plek? Is dit in die jemele? En Petrus en Paulus skryf baie vir ons, jylle is die tempel van die heilige geest. Paulus sê, Christus woon in ons, Christus in ons is die hoop van heerlijkheid. En dis waar die boekie breers ons wil leie is, om te besef, ons is die tempel van die heilige geest, die allerheiligste is binnen in my, want die allerheiligste God woon binnen in my. En ek het vrye toegang tot God wat binnen in my woon. En as mys dit besef, dan transformeer jou gedagte, is dat besef maar, wat sy verantwoordelijkheid het God op my geplaas, dat hy sy geest in my uitgestort het, en dat ons dit kan verstaan, dat ons in die volheidsleven kan inlei, waar die boek Hebreus ons wil inlei. Uh, die boek Hebreus is geskryf aan jode, en die jode, die joodse geloof het vijf boeken, die eerste vijf boeken van Mooses, en die boek Hebreus is vijf gedeeltes. En die boek, die persoene wat die boek Hebreus geskryf het, het het baie goed deerdenk, voordat hulle het geskryf het, so as vijf, hoofdthema's in die boek Hebreus, en aan die vijf hoofdthema's is opgedeel in veertig paragrafe. Die Israelite was vir veertig jaar in die woestijn van Egypteland 
tot hulle die beloofde land ingegaan het. So die boek Hebreus wil met ons een pad stap waar ons ons beloofde land ingaan, dat ons kan verstaan wat is die diepte wat Christus vir ons weggebere het, die diepte die Die einde van die boek sê hy, maar jylle het gekom by Sion, die jimmelse berg. Jylle het gekom by die feestelike vergadering van die eersgeborenes. So hy wil met ons een pad stap van waar ons is, as te waar is soos die Egypte, of soos die Israelite uit, slavernij uit lei, tot waar ons in een beloofde land kan ingaan. En as ons as gelovig is dit kan besef, dan verstaan ons hoe belangrijk is die priesterlijke orde wat vir ons uitbeeld. Uh, die hoopriestelike orde, die, die die derde gedeelte, die centrale gedeelte van, van die boekie Breers, is opgedeel in van hoofstuk 5 tot hoofstuk 10. So hy begin eerst met de vermaning, waar we ons verochend gaan kyk, uh, en dan haal hy die drie thema's aan, wat die vorige paragraaf vir ons aangehaal het, namelijk die ordelike, priestelike orde van Melchisedek, hy daar hoofstuk Hoofstuk 5 uh, vers 10 skryf, sluit af en hy sê, en is dier God genoem een priester volgens die orde van Melchisedek. Baie belangrike persoon in die oud testament, in een orde wat dier God al gestel is. En hierdie orde was so belangrijk dat hy in die orde gestel is, voordat Abraham tot geloof gekom het. Abraham het vir Melchisedek ontmoet en Abraham het vir Melchisedek het tiende van sy buit gegee, en Melchisedek het dan om brood en wijn bedien. Die eerste bediening van die heilige nachtmaal is aan Abraham gedoen, en Abraham is daar die diep aangeraak. So hierdie persoon Melchisedek, dat is die diep verborgenheid wat ons wil leer, wat ons moet leer, en wat die boekie bereers ons wil inlei. En dan praat hy van een enkele offer, wat gebring is, hoofstuk 5 vers 7 leid dit in, waar hy sê, Jezus het omself geoffer, dier trane en smeekgebede aan God, en dan die laaste gedeelte, die, 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 die see gedeelte praat van verlossing, in vers 9 sê hy, hy het vir ons bewerker geraak van eeuwige verlossing. So die drie thema's in die centrale gedeelte van die breers word vir ons ingelei, in die vorige gedeelte van ons verledig zondag gekyk het. Behalwe dat die boek, drie hoofddeel het, is dat, is dat ach, vijf hoofddeel het, is aan elke gedeelte een waarschuwing, wat weer correspondeer met die vijf boeken van Mooses. En die vijf waarschuwings, net weer vir u herinner daaraan, die eerste een is, die gevaar om die woord, wat dier die sien gelever is, te ignoreer. Jesus het gepraat, hy was die finale woord, na Jesus was daar geen woord nie, so die waarschuwing is, moet nie die verlossing wat God vir ons gegeet, het, vir ontachtsam nie. En dan, Die gevaar om te weier, om Godse woord te glo. Jesus is die woord van God. So ons moet reageer op die woord, ons moet nie apathies wees nie. Ons, ons moet vergenoegzaam wees en in God glo. En dan die gedeelte waar by ons volgend gaan stilstaan, die gevaar om geestelik onvolwasse te bly. Ons moet opgroei, daar moet progressieve groei in ons glo wees. En as ons nie groei nie, dat is Christus, diskrediteer ons die werk van die Seen. Die, seen, die werk van die Seen van God is so krachtig, en ons moet reageer daarop. En hy gaan voort, en hy is so passief vol die oor, dat hy in hoofstuk 6 sê, maar is onmoendlik vir die wat eenmaal verlig geword het, om die jewelse gave gesmaak het, om die heilige geest deelachtig geword het, en die goeie woord gesmaak het, en die krachtig van die toekomstige wereld, om weer afvallig te word, om die weer tot bekering te vernieuwen. Ek sal by die gedeelte stilstaan, maar hy is baie passievol en sê, dit is verskrikkelijk belangrijk, dat terwijl jylle die geleentheid het, om te reageer op hierdie priester van ons, hierdie Jesus, om om nie te diskrediteer nie. En dan praat hy van die gevaar van disloyaliteit van Christus, om nie die geest van God te verwerp nie, en aan die gevaar om die genade van God te weier. So, Vijf hoofdgedeelte is elke net een geweldige waarschuwing. Dan, om net vir u voor te bereiven wat kom, is die priestelijke orde van Melchisedek, hoofstuk 7, begin, want hier die Melchisedek. So, die, die, die boekie Breers, die vorige hoofdgedeelte eindig, en hy sê hier so, hoofstuk 10, ach, hoofstuk 5 vers 10, waar hy sê, die, 
Jesus het gekom volgens die orde van Melchizedek. En dan interrupt hy homself vir een hoofstuk en dan begin hy weer met Melchizedek. Maar om die belangrijkheid van Melchizedek te verstaan, spandeer hy die, vijfde, die laatste gedeelte van die vijfde en die zesde hoofstuk om voor ons harte voor te bereiden om onszelf te onderzoeken. Die titelvers van die gedeelte is hoofstuk 7 vers 28. Die wet stel mense met zwakkeren als hoge priesters aan, maar die eetswering wat na die wet gekom het, stel die sien aan wat vir eeuwig volmaak. So die priesterlijke orde van Melchizedek is verschrikkelijk belangrijk. Die woord Melchizedek is twee Hebreeuwse woorde, Melech, Melech wat betekent koning en Tzedek wat betekent gerechtigheid. So, Melchizedek was die koning van gerechtigheid, hy was die koning van Salem, wat die koning van vrede was. Zonder geslagregister, zonder pa, zonder maat, hy in die beeld gekom en hy het van Abraham kom bedien en ons hoor nie weer van hom nie. En dan profiteer David oor hom en Johannes die doper kom en hy praat van gerechtigheid, waarna ons nou nog gaan kyk. Dan die volgende gedeelte, hoofstuk 8 en 9, praat oor een enkel persoonlijke offer vir sonde. So hy behandel die priester, en dan nadat hy vir ons die priester beskryf het, beskryf hy vir ons die offer, waar die oud testament net die tien oorgestelde doen. Hy beskryf eerst vir ons die offer, en dan beskryf hy vir ons die sonde. Ach, beskryf hy vir eerst die offer, en dan die priester. So ons moet besef, wie is hier die priester, voor het ons besef wat sy offer hy bring. En dan bereik hy vir ons eeuwige verlossing, eeuwige finale afhandeling, die finale offer, daar is geen meer offer nodig nie, wat hoofstuk 10 vir ons gaan. En die steteltekst is waar, nou vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir sonde nodig nie. So, dit is alles inleiding op die geskrifgedeelte wat ons vandag gaan, gaan bekyk. So, begin by hoofstuk 5 vers 11, en hy sê, ons het baie te sê oor hierdie onderwerp. En dit is moeilijk om verstaanbaar te verduidelik, aangezien jylle traag geword het om te verstaan. Trouwens, hoewel jylle ten hierdie tyd onderwijsers behoor te wees, het jylle iemand nodig om jylle weer die elementaire waarhede van God sy openbaring te leer. Jylle het melk nodig en nie vast te koos in nie. Elkeen wat op en die eet van melk is, is onervaren met die leer van gerechtigheid want hy is een baba, maar vaste kosse is vir volwassenis, wie ze vermoe dier voor dierende gebruik opgelei word, om tussen goed en kwaad te onderskui. So hy begin met hierdie stelling en sê, hierdie dinge, dis, ons het baie te sê oor hierdie onderwerp, hierdie onderwerp verwijst naar die priesterlijke orde van Jezus. Ons het baie te sê oor hierdie onderwerp. En deel van hierdie orde wat hy wil gaan praat, is die orde van Melchizedek. Melchizedek sluit voor ons een belangrike rol op. Daar was twee ordes geweest van priesters. Die priester van die heidene was Melchizedek, die koning van gerechtigheid, die ordelike, die orde van Levi, die Levitekiese ambte was een orde vir die jode. Twee priesters wat geheers het in God, altoe is dier God aangesteld, en hulle al twee kom by mekaar by Jesus. En Jesus kan sterven als die priester vir die heidene, vir ons wat nie jode is nie, en hy kan sterf as priester vir die jode, en saam kan hy die mensdom bedien met verlossing. In die tyd wat Jesus geleef het, was daar baie politie, politieke uh, partijen, die politieke partij van die fariseers, die politieke partij van die sadiseers, en daar was daar een groep mensen wat hulle self die Isienes genoem het. En hulle het hulle self verweider uit die corruptie van Israel, en hulle het ook aan die Jordaan gaan bly, en hulle self afgezonder. En hulle het een priester gehad, wat hulle verwacht het, wat gekom het volgens die orde van Melchizedek. En hulle het hierdie man van gerechtigheid verwacht. En jy sal onthou, Johannes die doper uh, was een wonderkind gewees, sy ouwers was al oud toe hy gebore is, en al twee sy ouwers is op een jong ouderdom dood, en hy is toe ingeneem in die groep van die Iseners gewees. Maar 
Als ons lees van Johannes die doper, dan lees ons al twee sy ouwers was van die orde van Aaron gewees. So die Bijbel maakt het vir ons baie duidelik, Johannes die doper was die wettige, rechtelijke hoopriester in die tijd gewees. Hy moes, volgens wet, moes hy die hoopriester gewees. Maar omdat die land so korrup was, was daar twee hoopriesters, Kajafas en Anas, wat vir Jesus verhoor het en om tot dood veroordeel het. En toe Jesus na Johannes toe gaan, Toe sê Johannes vir maar ek kan nie dier u gedoop word, u moet vir my doop. En toe sê Jesus net een woord vir hom, laat gerechtigheid geskiet. Johannes het onmiddellik geweet waarvan Jesus praat, van hy het verwacht. Die een wat kom in die orde van Melchisedek, hy het gewacht, hy het geweet die man van gerechtigheid kan kom. En die oomlik toe Johannes die dooper vir Johannes, of vir Jesus doop, toe vind daar een plaasverskuiving van die priesterlijke amplaas. Ons gaan daarby kom, maar het is belangrijk om te, te let op hierdie woord gerechtigheid. Die gerechtigheid verwijst nie net na redding nie, maar ook van die orde van gerechtigheid, wat God ingestel het voordat hy die wettigelijke ambte van die Levite plaasgestel het. Nou sê die breers skryver, hy sê ons het baie te sê om hier, oor, hierdie, oor hierdie dinge. Maar het is moeilijk om te verstaan en het is moeilijk om te verduidelik. En dan, als we naar die vertaling kyk, dan is het een baie moeilike gedeelte om te vertaal. In Afrikaans is daar 7 vertalings tot op jede. In Engels is daar 73 vertalings. So hoe ons die volgende gedeelte gaan vertaal, is verschrikkelijk belangrijk, want dit wordt bepaald door hoe ons die skrif gaan interpreteren. So baie mense interpreteer skrif op een sekere manier en ons het al gezien dat sleutelgedeeltes in die skrif word verbuig of word wegvertaal so dat daar een theologische agenda gedrijf kan word. En ons is op hierdie punt in die wereld waar self die katholieke kerk sê hulle gaan die skrif hervertaal so dat dit nie offensief is aan sekere bevolkings- of geslagsgroepen of genders. So as mys die skrif kan vertaal in een sekere lijn dan kan mens die lezers in een richting inlei. En stelselmatig word die skrifte gemanipuleer, so dat sekere belangrike concepte uitvertaal word. So om hierdie skrifgedeelte vir ons mooi te verduidelik, en mooi te verstaan moet ons mooi kyk, want het is so makkelijk dat ons nou die punt mis. Want daar is een sekere agenda wat gedruif word, en een sekere theologische school wat gedruif word, van al in ons Afrikaanse taal, om een sekere theologie te promoveer, en in al die vertalings is dit baie duidelik vertaal, vir alles ons kom by Afrikaans. So, om hierdie vers mooi te verstaan, vers 11, waarvoor ons veel het om te sê, en zwaar is om te verklaar, omdat jylle traag geword het om te hoor, moet ons eerstens kyk na die gebruik van die tyd, wat die tyd toe, die breerskryver die boek geskryf het, het hulle sekere taalverskynsels gehad, en soos ons vandag, as ons een film het, dan het ons muziek om vir ons in te lei, wat gaan gebeur, as mys een film kyk, en dan gaan een spanningsvolle gebeurgede, bereid die muziek vir ons voor, so dat as die gebeur, gebeurtenis gebeur, as skrik ons allemaal in ons weet, maar ons is voorbereid. Maar in die tyd toe hulle die bybel geskryf het, was daar nie sikke die genek, technieke nie, hulle taalkundige technieke gebruik. En hierdie vers is een van die technieke wat gebruik word. En die skryver van die breers gebruik retoriek aan mekaar, waar hy sarkasties is met die lezers, maar omdat hulle die taal gebruik verstaan het, so hulle geweet het, die skryver is nou sarkasties. En hulle gebruik idiome. So bijvoorbeeld as ek vir u vandag sê, ek het met my motor gerei en op pad na my Sê Piet het met sy motor gerei na die werk toe, maar op pad na die werk toe het hy die emmer geskop. Sal ons allemaal weet, emmerskop beteken hy doodgegaan. Maar as iemand nou 100 jaar later die skrifgedeelte kry, en hy kry nie die, verstaan nie die idiomie, dan gaan hy die deelte mal anders vertaal. So hier het ons te doen in hierdie versie met die filosofie, en Aristotel was baie lief om dit te gebruik. Hy gebruik retoriek, en retoriek, maak hy appel op die leersters en hy berei hulle voor. En die drie termen wat hy gebruik, noem hulle die logos, die pathos en die ethos. Die logos maak hy appel op die gehoor, 
en hy bouw een logische argument. En dan die tweede ene is die ethos, hy maak een broek op die spreker. Die spreker is, maak sy eie belangrikheid, en sê sy status, en dan sal die mense om vertrouw, en dan die pathos, maak hy beroep op die emotie. So in hierdie verse sien ons aldrie, die eerste ene, dit is baie moeilik om verstaanbaar te gebruik. So hy maak een klem op die hoor. Julle is eindelijk stupid, maar die mense wat die boek lees is nie intellectueel, achterstallig nie, want hy skryf baie moeilik, het is mense van die joodse achtergrond wat in die synagoge was, so weer vir hulle te sê, julle is onnoosel, weet hulle, hy beledig hulle nie, hy beroep hulle op om te luister na wat kom. En dan sê, ons het baie hier te sê, teken ons, ons wat skryf, hy maak een appel op homself, die skryver, en dan die pathos, hy maak een aanspraak op hulle emoties, aangezien julle traag geword het om te verstaan. So hy gebruik hierdie techniek om aan te draai, want dit is verskrikkelijke belangrike punt. En as jy hierdie punt mis, mag jy dat die boodskap van die boekie Breers mis. Hy praat in die, in die context van, Jesus is die bron van die eeuwige verlosser. En as ons om gehoorzaam sal ons die verlossing kry. So dit is verskrikkelijk belangrik, jy nie die punt mis nie. Hierdie joodse mense wat die boek lees het, amper 2000 jaar ouwe traditie van wette en rituele en, en systeme gehad, wat hulle onderhou het. En as hulle nou nie verstaan wie is die hoopriester nie, kan hulle hulle eeuwige verlossing mis. En dis die belangrikheid wat hy gebruik. Nog beeldspraak wat gebruik word, is die inleiding in Matthies 5, toe Jesus die bergpredikasie begin het. Gebruik hy die selfde beeldplaas. En hy het gaan sit en uit sy mond geopen, en hulle geleer, en gesê. Talkundige gebruik om te sê, dit wat volg is verskrikkelijk belangrijk. Het is nie, hy het gaan sit, sy mond opgemaak, hulle geleer, en gesê nie. Het is beeldspraak om te sê, dit is verskrikkelijk belangrijk, let die op, dit kan jou leven verander. En dit is ook om hierdie gedeelte vir ons belangrijk is. So hy bou op het thema wat hy herhaaldelijk bou. In hoofdstuk 2 begin, hy sê, daarom moet ons des te meer ach gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrijf. Gee aandag hierop, dit is verskrikkelijk belangrijk. Daarom, soos die heilige spreek, heilige geest spreek, vandag as jylle sy stem hoor, voor hart nie jylle harte nie. Die heilige geest praat met die leesers, hulle moet dit nie mis nie. Hoofdstuk 3 vers 15, daar word gesê, vandag as jylle sy stem hoor, voor hart nie jylle harte, soos in die verbittering nie. Onthou die Israelite het die stem van die Heere gehoor, hulle het die machtige dade gesien, hulle het gesien hoe die rooi sê opgaan, hulle het gesien hoe God boon natuurlijk vir hulle verskyt, hulle het gesien hoe God afdaal in hulle midde, die leiers van Israel het saam met God in die berg ingegaan, en Exodus vertel vir ons, hulle het in die jimmel ingegaan en hulle het saam met God geëet, hulle het hierdie lieflike dinge gesien, en toe hulle voor die Jordaan kom om die beloofde land ingaan, toe vaal hulle geloof hulle. Net so kan die lezers van hierdie boek die belangrijkste aspect van God mis as hulle nie ingaan. Hoestuk 4 sê, laat ons vrees, terwijl ons die belofte om sy rust in te gaan, stand hou, dat dit nie miskien sal blyk, dat iemand van julle achterblij nie, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat hulle woorders nie met geloof verenig was nie. Daar is een punt in jou leven wat jou gehoor moet oorgaan en geloof en geloof moet oorsaam en gehoorsaam het. En dit is verskrikkelijk belangrijk dat ons nie sal bly oorkan die Jordaan nie, maar dat ons die beloofde land sal ingaan. Nie net in geloof nie, maar ook in ons dieper verhouding met die Heere. Dan sê in vers 4, bepaal hy weer een sekere dag, namelijk vandag, as hy soveel jaar later dier David spreek en sê, vandag as jylle sy stem hoor, verhard nie jylle harte nie. As mens jou hart begin verhard, dan kom daar bitterheid in jou hart, en dan kom resentment, en jy kom op een punt wat jou gewete doodgaan, en jy hoor nie meer die woord van die Heere. En die skryver van die breers wil vir ons sê, ons moet kom by een punt waar ons harte moet ophou om haar te raak. Ophou om jouself te rechtverdig in jou theologiese denke. Hierdie jong, jo, ach, hierdie jong gelovig is uit die joodse traditie, 
hulle hou vast in hulle joodse traditie, maar hulle kan nie breek om in Christus te glo nie, dit kost hulle geweldige prijs, hierdie Jesus wat gesterwe het, die meeste van hulle het, was in Jerusalem geweest. hulle het geweet van die kruisiging, hulle het gesien, baie van hulle het miskien by die pad gestap, toe hy gekruisig is, maar hulle hou vast in hulle traditie, en hulle wil nie in die beloof, in die nieuwe geloof van die, van Jesus ingaan he. en nou sê hy vir hulle, daar is een gebrek aan reaksie, hulle is onwillig om die dieper waarde te onderzoek, en om met geloof en gehoorzaamheid te reageer, mense wat diep intellectueel is, verstaan die oud testament, verstaan die rituele, dis intellectuele kennis, in ons leef in die tyd waar baie mense die woord ken, maar die woord in ons geloof word nie verenig in ons verhouding met Christus nie. Hy sê vir hulle dan, gaan ons na, na vers 12 toe, sê, want, alhoewel jylle van wie hierdie tyd leraars of onderwijsers moet bid, moet behoort te wees. Moet ons weer vir julle die eerste beginsels van die woorde van God leer. Die twee woorde wat die moeilikste is om te vertaal is hierdie twee woorde eerste beginsels. Want die context bepaal hoe ons dit gaan vertaal. Eerste, die woord eerste word op verskye ander plek op een ander manier vertaal, maar hier word het vertaal as eerste beginsels, omdat daar uh, theologische uh, raamwerk is waarvan hoofdstuk 6 praat van die eerste beginsels van geloof, namelijk die 6 beginsels van geloof. Maar dit is glad nie waarna die boek Hebreers wees nie, en het is gaan nou toe daarby kom. So die eerste, die woord eerste word oorals ander vertaal met overste mag, oor uh, Ephesiër vertaal dat ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die overste, die woord eerste, die overste, dat is een geestesde mense, teen die machte, teen die wereldheersers van die duisternis. Colossense vertaal dit, uh, want in hom is die eerste geskape, wat in die jimmele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is troone, sowel as heerskapie, overhede en machte. En dan die woord beginsels praat van elemente waar hy die uh, in die universe geskapen is. Petrus praat van, maar die dag sal kom, maar die dag van die Heere sal kom, soos die dief in die nacht, wanneer die jimmele met gedruis sal verby gaan, en die elemente, die elemente, die woord beginsels, sal brand en vergaan, die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. En dan vers 12, jylle wat die komst van die dag van, die, van God verwacht en verhaas, wat die die jimmele die er vier sal vergaan en die elemente sal verbrand. So as ons dit in, 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 in gedachte neem, dan vertaal ons vers 12, hy sê jylle, wat jylle nodig het is om in een bepaalde toestand te kom waar jylle onderrig word oor die boonatuurlijke kracht wat een specifieke rol speel in die beheer van die lot en die activiteit van mens die boonatierlijke kracht, die openbaring van God. Intellectueel kan ons niet bij een sekere punt kom. Ons as mens en ons vlees kan ons niet bij een sekere punt kom. Ons het een boonatierlijke ingryping nodig om te verstaan wat betekent die hoopriesterlijke functie van Jesus. Vlees en bloed kan die koninkrijk van God nie uh, binnen gaan. Ons het die kracht van God nodig, ons het geloof nodig. Die viesers sê, dier, geloof is jylle gereed, dit is een gave van God. God wil vir ons die gave van geloof gee, wil het in ons harte sit, hy wil ons gees levendig maak, so ons hierdie dinge kan verstaan, dat Christus in ons is die hoop van heerlijkheid. Maar ons menselijke verstand kan ons net tot by een sekere plek lei. Hy wil vir ons dieper in lei, in die gebed, die geheimenisse van God in. En dan gaan hy voort, en hy praat van nog twee metafore, en hier gebruik hy Plato's argument, Plato praat van twee belangrike aspekte, is melk en volwasse kos, ach, en vaste kos, hy sê, onderscheid is het diegene in elementaire stadium van onderrug, en diegene wat gevorderde stadium bereik, algemeen uitgedruk in die vergelijking van babas, wat in die eet, van melk nodig en volwassenis wat vaste kost kan geniet. So, hier praat hy van melk 
en vaste spuis. Maar praat nie van op jong baba en geloof nie. Hy praat nie van jong gelovig is het melk nodig nie. Petrus gebruik daai metafoor. Hier praat hy van mense, hulle kom tot by een punt. In die joodse traditie, in die joodse geloof, maar daai geloof kan jy nie leid tot gerechtigheid. Hy sê hier so, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van gerechtigheid is nog nie gerechtvaardig voor God nie. Jy kan nie tot redding kom dier die onderhouding van die wet nie. Jou geloof wat jy vir 1500 jaar vastgehou het, kan jou nie tot redding lei nie. Die volgende gedeelte, Romeine 2, wat Romeine 3 vers 12 sê, aan die jode is die woorde van God toe vertrou. Dan sê gelaasdeers, maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, met die oog op die geloof wat openbaring sou word. Die wet is dus die tigmeester na Christus toe, so dat ons gerechtverdig kan word dier geloof. Die oud testament het vir ons gewaas, hoe onmoendlik is dit om gereed te word. Jy kan nie gereed word dier dade nie. Abraham het geloof gevind, voordat die verbond aan hom gegees, en sê, en Abraham het in God gegloe en sy geloof gegees, is om tot gerechtigheid gereken. Die wet, wette van die oud testament wees vir ons, hoe sondig is ons. En dit is so makkelijk, dat ons as gelovig is, kan terugval en sê, ek is een christen, omdat ek dit en dit en dit en dit doe. Ek is so oulik, ek onderhou al die dinge. Maar die werk van Christus is voltooi. Ons kan niks doen om gereed te word. Die dwaasheid is, ons moet gloe, Gloe en jy sal gereed word. Belei en jy sal gereed word. Dit maak vir die intellect nie vers... Maak vir die intellect nie sin om te gloe nie. Hoe kan ek gloe in een Christus wat gesterf van die kruis? Ons het al hierdie wette, hierdie mense wat die boeken lees, hulle het hierdie wonderlijke systeem, hulle het die tempel wat nog daar staan, die hoge priester, hulle het die orde. Hoe kan dit sin maak? Jesus het gesterwe. Hoe kan hy vir ons verlossing gee? En die bedeerskryf hulle sê, geloof is vir ons belangrik. Dit is nie wat ons doen nie, dit is in wie ons glo. Dit is die kracht van God wat aan ons geopenbaar moet word. In geloof moet ons voor en toe gaan. Om een baba te wees, is om te bly in die ou systeem. Dit kan jou nie bring tot rechtvaardigheid nie. Dit kan jou nie bring tot gerechtigheid nie. Dier die wette onderhoud kan jou nie gered word nie. Ons is gerechtvaardig dier ons geloof in God. En dan sê, maar vaste spuise is vir die volwassenis. Wat in die geestervermoe besit, die die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskui. Toe Adam en Eva geboor, of toe Adam en Eva geskapen was, het hulle nie die vermoe gehad, om tussen goed en kwaad te onderskui nie. Die vijand het gekom en hulle kom versoek en gesê, as jylle van hierdie boom eet, dan sal jylle soos God word en jylle sal die vermoe hee om tussen goed en kwaad te onderskui. En hulle kry die vermoe, maar saam met die vermoe, rebeleer hulle tegen God. En kry Adam en Eva die vermoe om tussen goed en kwaad te onderskui. Maar die prijs daarvan is ongeloof, rebelle tegen God, en hulle word uit die tuin van Eden uitgeskop. Die prijs van ongeloof, hulle het nie vir God gegloe, nie hulle het die duivel gegloe, hulle het die leen gegloe. En as die leen vasthou in ons harte, dan kan die duivel ons beheer. Dink een bykie mooi, al hoe die duivel ons kan hou vastkry, is dier leens. As ons een leen gloe, en ons gloe dit lang genoeg, dan begin ons volgens die leen leef, en ons bly vastgemaak. Hoeveel leens glo ons? Leens bind ons, waarheid maak ons vry. Jesus is die waarheid, Jesus kan ons vry maak. Al hou vast wat die vijand oor u en oor my lewe het, is om leens in ons gedagtes te plant, en ons te los om leens te bly glo, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie dit nie, dit is nie die waarheid nie, intellectueel probeer ons by een punt kom, maar ons kan nie daarby kom nie, want dit kan ons nie bring tot bonatierlijke verlossing nie. dan sê hy vir ons, 
ons moet niet blij bij die begin van prediking aangaande Christus nie. Wat sê hier vir ons? Ons moet niet blij bij die begin van die prediking, maar na die volmaakte voortgaan. Ons moet naar die volmaakte voortgaan. Wat is die volmaakte? Dus die openbaringe van God, waarvan hij praat, die woorden van God, Die eerste beginsel is die openbaringe van God. God het aan die jode die wet geopenbaar. Hy het vir hulle bonatierlijke revelations gegeven, maar het het hulle vastgehou. Want Christus het nie gekom nie, die Heilige Geest is nie gegeen nie. Die volgende dimensie wil die Heere ons inlei. En dan sê vers 3, en dit zal ons doen as God het toelaat. Het is een baie belangrike sleetel wat hy hier vir ons sê. Dat is een vlak in de dimensie in ons verhouding met God, wat ons moet ingaan, en God, as God het toelaat, met andere woorden, die een wat het moet initiëren is God. Adam en Eva het in die tuin van Eden gewandel in Godse teenwoordigheid. Die sonde val het hulle uitgevat. Die eerste keer wat die mensdom weer in Godse teenwoordigheid kon ingaan, is toe God die priesterlijke orde daar gestel het. God stel die priesters in en hy sê, die priesters is daar om aan my te bedien. Jezus is die hoge priester en hij gaan God zit in woordigheid en hij maakt die dier voor ons op. Peter schrijft: Jelle is die priesters. Ons het vrije toegang tot God. So om een God zit in woordigheid in te gaan, moet God ons help. Want die mens kan niet daar in gaan. Nie. Ons is beperkt. Ons kan niet kom tot wat die wet ons brengt. Ons kan niet in ons eie harde werken kan ons kom. En dan praat hij van die zes artikels waarvan ons volgende keer gaan kijken. Als God het toelaat, hy praat van die zes fundamentele beginsels, en weer eens, die eerste ene, ons moet het anders te vertalen. hy sê, bekering van werken wat tot die dood leid. Het kan ook vertaal, die Afrikaans vertaal dit, bekering uit dode werken. Dat is niet die fundamentele beginsels van die christelijke geloof nie. Omdat die mense is nie geskryf van christen is soos ons nie. Dat is geskryf aan jode. En hier praat hy van zes rituele wat die priesters doorgegaan het. Hy verwijst in die, in die context van priesters praat hy van priesterlijke ambte. Die priesters het dinge gedoen. Die een van dit was rituele werke. En dit leidt tot die dood. Die loon van die zonde is die dood. Geloof in God is een baie belangrike oud-testamentiese waarheid. Om in God te geloo. Dan praat hy, hy vertaal als so die lering van die doop, maar die vertaling is rituele reinigings. Die rituele reinigings van die oud-testament, ek kan het gaan lees in Leviticus. Een geweldige kom rituele wat ons moest doorgegaan het, waar die priesters moest doorgegaan het, voordat hulle in die allerheiligste ingegaan het. Daar is gewasserei van die begin tot die einde. Geweldige kom rituele. Specifiek hoe dit moet gedoen word. Hoe dit, hierdie rituele is voor ons van geen waarde, as ons nie by Christus uitkom, en dan praat hy van die hand opleggen. Elke keer as jy jou offer gebring het, het jy jou hande op die altaar, ach, die hande op die dier gesit. En die priester het vir jou gebid, en jy het die dier gebid, en die dier is geoffer, so die mens kan toegang het tot God. Die opstanding van die dood is een belangrike oud-testamentiese beginsel. David skryf het, toos hy sien, uh, wat hy by Batsiba uh, gehad het, doodgegaan het, is die historie ontdou, en Samuel skryf het, David het geleef oor die Heerse aangezicht, en toe die kind dood is, toe staan David op, en toe gaan hy na die tempel toe, toe vraag die mense van my, hoekom, doe nie dit, toe sê my, nou weet ek, ek en die kind gaan weer by mekaar uitkom, want ek geloof in die opstanding van die dode. Gaan lees Job, die boek oor saffering, hy, telke maal hy praat hy van die opstanding van die dode, Toe Jesus by Martha en Maria kom, by dood van Lazarus, toe sê, Maria, ons glo in die opstanding van die dode. Jesus sê, ek is die opstanding. Dit is een oud-testamentiese waarheid, en dan die eeuwige oordeel. Belangrike oud-testamentiese beginsel, daar gaan een oordeel wees. In die Nieuwe Testament, vanuit die Nieuwe Testament kan ons terugkijk en sê, maar ons het beginsels, daar moet bekering wees. Jy moet jou bekeer, as jy nie jou kan bekeer nie, twee die ene, moet je geloof in God hee. Jy help nie jou bekeer nie, die woord bekering word gebruik in biologie vandag, in metamorfose, metanoia, beteken totale gedaante verwisseling. Die twee uh, 
dieren of insekte wat daar dier gaan is, die para, para lea eier, uit die eier kom een vis, die vis verander na para, as een gedaante verwisseling, die ander is die erdlig, die syverig, die syverig word een papie, uit die papie het kom een mot, die mot lea eier, die eier verander na worm. Dit is nie normale geboorte, een bok gee bok nie, vir skaap gee skaap nie, daar is een gedaante verwisseling, dit is die woord, ons moet een gedaante verwisseling gaan, ons leed die ou mens af, dier die doop, in die lichaam van Christus, staan ons op, en ons word een nieuwe mens, die hand oplegge, nieuwe testament glo ons, ons sien mekaar, maar dit word nie hierna verwees nie, maar dit nieuwe testamentiese waarheid, ons glo in die opstanding van die dode, en ons glo in die eeuwige oordeel, Nieuwe testament is een beginsels, maar is diep priesterlijke functies. Die priesters het elke dag dit gedoen. In die boek Hebreus wil vir ons oorvat in een nieuwe fase. Ek wil afsluit met die story van Kajan en Abel. Net nadat Adam en Eva die vermoe gekry het om goed en kwaad te onderscheid. Die eerste twee kinders, Kajan en Abel. Een was een landbouwer, die ander was een veeboer. Al twee probeer tot God gaan. Abel vat een bokkie, hy slag een blootkie, hy bloed vloei en God is behaag. Hy aanbid God soos God voorgeskryf het. Kajan, dink ek ga my eie geloof ontwikkel en ek ga nie bloed gee nie, ek ga nie graan en koring gee. En die Heere sê vir, sê vir Kajan, waarop is jy kwaad? En jy is nie, en, en as jy nie goed doen nie, die sonde le en loer voor die deur, en as jy, en het een begeerte na jou, maar jy moet daar oor heers. Hier sien ons die ontstandkoming van wereldgodsdienste. Die mens probeer vir God aan bid op sy manier. op sy manier. Ek gaan aan God aanbid op die manier wat ek uitdink. In teenstelling met die manier wat God openbaar. En hier sien ons die eerstele begin van die strijd waarin ons vandag staan, tussen goed en kwaad, tussen ware geloof en valse geloof. Valse geloof vervolg ware geloof. Die wereld godsdienstige systeem haat die waarheid. Haat die waarheid. En Kajan slaan vir Abel dood. Die twee strijde in die wereld waar ons die meest het, is die strijd aan die woord van God. Die woord van God was beskikbaar in Latijn vir 1500 jaar. Die eerste persoon wat die woord van God vertaal, dat mense die woord van God kan lees. Die kerk verbrand op. William Tyndale. Dan kom John Wycliffe, en hy vertaal dit weer, en hy word doodgemaak. Die vijand wil nie, jy moet die boek lees nie. Want hierin is die waarheid, en die waarheid maak vry. Ons het baie vertalinge, baie van die vertalinge is verkeerd, want as agenda is, die woord van God is die weg tot God. Dit is aan ons gegee in Afrikaans. Die tweede ding waar die, die vijand haat, is hierdie waterbad. Die grootste oorlog in Europa was eerstens toe die woord van God vertaal is, toe was daar een oorlog geweest in Europa, Ik kan het gaan lees in die 1500s, die Holy Roman Empire het begin om eerstens Duitsland in te val, en later vir Frankrijk, en later vir Engeland in te val. Want hulle die woord van God in die mense sy eie taal gegeen. En toe begin die mense lees, Hulle moet gedoop word, en toe is daar weer een oorlog. En baie van die mense wat Zuid-Afrika toe gevlug het, het gevlug as gevolg van die geweldige vervolging. Van die oomlik as jy jou laat doop, gebeur daar iets in jou gees, en die vijand haat het. Het is nou van die punt af. Die punt is, die Heere wil vir ons tot een dieper openbaring leid, tot sy woord. Dankie Marius.
Hy wil vir ons tot een dieper openbaring leid tot sy woord. Hy wil vir ons inleid in die dimensie in. En ons moet reageer daarop. Kom ons maak ons oor toe. Ons het baie dinge gehoor. <coughs> Ek geloof die Heere wil vir ons sê vir oogend, baie eenvoudig, baie regheid. There is more. Waar sit jy vandag? Aan wat sy kant van die Jordaan sit jy vandag? Jy het ook al jare sy voortkennis opgebouw, rituele opgebouw, gewoond geraak aan die patrone van kerk doen, huis toe werk, toe kerk, toe jy het verval in een leven wat eindelijk maar een gezonde godsdienst was. Maar die Heere sê, daar is meer. Voor ochend toe ek, toe ek bid, Hy is die Heere vir my, een helder koningsproteer. Ek sal vir die lekker verstaan nie. En hy herinner my aan, toe ons een stap het op tafelberg, en jy, jy gaan, jy kom achterom, in die deel wat eindelijk verskrikkelijk mooi was, waar die koningsproteer so tegen die hange gesit het. En hoe vier gekom het, waar die mens uit sy eie, eindelijk roekeloosheid veroorzaak het. En hy jylle vallei in pak swart gelaad het. Die protea bosse is net syke swart stokke. En die heren sê vir oogend vir my, toe ek gestap en al dier en die gedagte het by my gegaan, en die heren challenge my vir oogend, en ek geloof dit is waarmee ons die gemeente challenge vir oogend, glo ek, glo ek, dat die stokke die koningsprotea nog kan dra. Want hy sê binnen in die stokke, hy lyk geskroei aan die buitenkant, maar hy sê binnen in die stokke is die lewe van die koningsprotea. En hy gaan, hy gaan op sy tyd weer blom, want dit is die wil van die heren. En hy veransluit ook by die woord wat Wim vir oogend gehad het, die sit mense aan die verkeerde kant van die Jordaan rivier, want jy sit onder condemnation. Jou leven het een paar keer gevat, jy het dinge dalk gedoen, en jy weet jy was verkeerd, maar die dinge wil jou nie los nie. Die leens wil jou nie, die leens wat van Pieter gepraat het, wil jou nie los nie, maar jy bly dan maar eder aan die kant van Jordaan reveer, want jy is nie waard om aan die kant te wees, jy is nie waard om een koningsprotea te wees en te kan blom nie, want jy kan het nie in jouself sien nie. En die oproep vir ochend is, sê die Heere, staan op en geloof. Die Heere roep ons op vir ochend, om te kan geloo, dat die koning van konings, leef binnen in jou, en hy, gaan jou laat bloem, as die konings proteeg, dis wat hy wil doen, hy sê, there is more, maar hy nodig, dat ons hy geloof moet opneem, hy roep uit, dat jy hy geloof moet opneem, and to walk across, so ek vir jou oproep nou, die werk wat die geest kom doen, die woord, die, die, die woord sê, dat die swaard van die geest, is die woord, ons het die woord gehoor nou, die geest wil nou hierdie woord, in jou leven, en toepas, but it requires faith, dat het nodig, dat ons een stap van geloof maak, en uitkom uit, hoe ons gewoond is, aan sit, Sit en luister, hy is toe gaan, terugkom, sit en luister, hy is toe gaan. 
Nere se je znal taj dom obdesto. Test me, says the Lord. Test me on this. Sag nur ja, eid nam. Jere se da z mir. Ek vir jou kom beden, mir ich jes. Sag nur ja, eid, staan op en neem die stap van geloof. Dis a praktische ding. Jy wat kies om oor die Jordaan te beweeg. Nooit jou uit om voorin toe te kom en nie so te kom staan.